Iko sawa, iko sawa. Okanga ni aje? Iko poa. Uko fit? Yeah. Na kukuta umelala nini baada yako ku train. By the way una train size number 1 kila pahali. Kwanza unajisikiaje? Kwa trend kwa mazuri ama kwa mabaya? Na una train kwa sababu ya KCP. Una train kwa sababu ya ulishi kwa jana. Mimi niko ndona sikia mwili kama inakataa kidogo. Mm. Kwa nini unajisikiaje? Uh, I think ni hiyo baridi. Mm-hmm. Nasikia mwili yangu baridi kila mahali na kutetemeka. Hebu kwanza niambie kwa sababu hujanijibu. Unajihisiaje wakati una trend Nda, namba moja Kenya mzima? Uh, hiyo ni kitu naweza kuwa naweza sema ya kwamba naweza wa Kenya ndio wanajua ni nani ana trend. Mimi si wewe nimekwambia naweza kuonyesha saa hii tunafanya usiku sasa mimi sijui ni nani ako kwa topa na trend ni wewe of course ni kuonyesha mimi ni brand mm-hmm. yeah. kutoka mtu wa chini ambaye hako anajulikana ambaye kwa sababu mara nyingi huwa unasema wewe ndio hasla real hasla ulikuwa umeparara na mambo mengi watu walikuwa na kudharau sana mpaka saa hizi penye umefikia maisha yako unayonaje uh, maisha yangu naona inaendelea ina mzuri lakini sasa polisi ndo amenikokesha. Ni vipi? Ile wakati kumekujiwa. Ile wakati kunatishiwa. Na mimi pia wamecho, wakati walinishika jana walichukua simu zangu. So pia niliwaambia hiyo simu ambao wamekatalia Waende wachukue zile conduct zote wale wananipigi yanga wataniua umetumwa na Ruto wanatoka Eldoret sijua atanifinya makende sijua atafanya nini pia wa waenda wa, wa hizo nini zote wa watrack washikwe kwa sababu hakuna sheria mahali inasema mtu akiwa na makosa mpigie simu mutishie maisha mimi naelewa mtu akiwa na makosa nashikwa napelekwa kotini kotini nachukua sheria yeah. All right, ulishikwaje kwanza? Ah, uh, mimi nilikuwa naoga kwanza wao DCI walinifanyia, walinionyesha madharau. Kwa sababu najua mtu kama mimi watoto wangu kuona uchi yangu si mzuri. Na walinidalalisha mbele ya watoto. Watoto kuona uchi yangu. But mnaweza fanya kitu mkifikiria ni mzuri, lakini hiyo kitu inakuja kuwarudia nyinyi wenyewe. Na pia ninaomba Kwa sababu hii ni mara ya pili nikishikwa. Huwa nashikwa tu na wakali ingini tupu. Sasa mimi sijui kabila ingina hiko hii Kenya ya kunishika mimi ama ni kali ingini wamepewa point mendi. Hiyo ni kuonyesha kwamba hiyo ni ukabila kwanza. Kwa sababu kama ni kazi inafa unachanganya. Unaeka mjaluo, mukamba, hata muluya ama muoria. Lakini gari mzima imejaa wakali ngini. Hiyo ni kuonyesha wanakujanga wana na niambaye. Bati mungu wako na mimi. Yeah. Ake, okay, kulingana na ile charge sheet ambayo tuliona, najua sio vizuri kuzungumza ya, ya mambo ambayo ya kokotini na nini, na ile video ambayo inatrend yeti kwa mba uli zungumza mambo, uh, uli zungumza mambo mabaya kumuhusu rais ruto, uh, kulingana na wewe unahisi kwamba unafaa umbe msamaha labda kwa yale maneno ulitumia uh, kulingana na mimi kwa mawazo yangu mimi kwanza niliambia DCI jana sijui maana ya stupid ni nini kwa sababu tunaona kama mtu usikasudi kuna wakati alisema aliambia Raila Raila you are very stupid you are idiot so nikajua ni kitu simbo inaweza tumika kumbe ni kitu mbaya so kulingana na mimi naweza sema kwa sababu hiyo maneno yuko kwa koti ndio yako na pia jaji yako mwenye anasimamia hiyo kesi au wenyewe ndo ataruli sisi omba msama kwa sababu tumeona viongozi wengi upande wa Kenya kwanza wakitusi hata former president Hakuna mahali wamepelekwa 
Tumeona Cosmo Choi vile anachunga ngomba America. Alitusi mama ngina sehemu za nyeti. Amekuwa hapa Kenya akasalimiana na nani? Na Ruto. Kuna mahali alipelekwa. Sasa mimi kusema tu na mimi si kusema stupid. Nilisema don't be. So akakata. Hakuweka yote. Nilisema don't be. Kumaanisha usikue. Ulikuwa mwerevu lakini unaelekea sasa kuwa. Unaona? Hiyo kitu hawakumalizia. Waliikata. Nilisema don't be. Na wakakati wakaweka tu stupid peke yake. Nilisema don't be. Najua mtu akiwa mwerevu alafu anaelekea kuwa mjinga. Inafuna na mkataza usielekee hiyo njia. Usielekee kwa huko itoa vile nasema. Niliitoa mfu. Sababu kwa hiyo video unaonekana umekasirika sana. Nilikuwa nimejamu kwa sababu ndindi nyora alikuwa ametusa Railudinga. Kimani chungu. Nilikuwa ametusa Railudinga. So mimi niliuliza DCI E ni wapi sheria imesema ya kwamba sisi watu wazimio tukiongea tunashikwa UDA yao akiongea hawashikwi wameniambia aje ati wale wako kwa serikali We huko upinzani unaweza bishana aje na serikali kwa nikawauliza kuna sheria ambayo ina fevu serikali na upinzani wakaniambia nikitaka nikoso kushikwa niambie Railudinga nifungulie ofisi kama ya upinzani Ndiyo nikuwe kwa sheria. Kamuambio redi mimi ni mpinzani. Na oposi sirikali. Sasa ofisi ya nini mwenasema? Nika wauliza mbona nyinya mujai shika railudinga. Waka niambia, eh, hey, huya atuwezi jaribu. Tunashika nyinyi sama kindogo ndogo. Ndiyo muna mchoche yanga na kuwa na nguvu. Alikuwa meisha. Lakini nyinyi kuongea hiyo jakaranda. Tumeona amefura kichwa. Sasa nyinyi ndiyo tudadil na nyinyi. Kawambia hii na shida. Sasa nyinyi. Kidil na sisi mtu uwe. Kwa sababu hata. Mtu ukitaka kuwa umarufu kisiasa. Lazimu ukue na watu nyuma yako. Na railu udinga sisi tuko nyuma yake. Si lazima onge. Sisi ndiyo tunaongea. Kwa sababu. Wakenyo wanapitia maisha ngumu. After all ya kuna kitu raila ya molu udinga. Anatafuta. Ya kona kila kitu. Wakaniambia. Hawa wawezi shika Raila Udinga. Na hakuna askari hii Kenya. Anaeza tumwa kwa Raila. Waende wa mshiki. Nika wauliza na wajakoya. Ati the same wajakoya. Eugene ati the same. Sasa unawaja wale watu ambao unaeza wapiga faini ya milioni kumi. Unakuja kwa mtu na mpiga faini ilifu moja. Hata taxi ya wangezeka. Sibadu ti megua mapali. Suwende hulu na mpiga faini milioni kumi. Kyo saso ushuru yaki kuwe ju. Wakaniambia hiyo. Ni hivo. Mm. Alright. Na uh, labda mtu atusamehea. Uh, kuna mtu anabisha. Uh, labda ni kuulize. Kwa sababu tumeona pia. Kuna watu ambao wamezunguza kama vile Dennis Itumbi. Ambaya amesema kwa mba. Uh, na dhani kulikuwa na issue ya. Channel sambazo zilikuwa zimeshia hiyo story wenye hizo channels kuweza kukamatwa kwa sababu ni kama vile walichochea. Uh, nikaona Dennis Itumbi amepost pale akasema how bloggers au waandishi wa habari wanafaa wawachwe kwa sababu kuna ile uh, sheria ya kuji express au mtu ku uh, uh, yani mtu wako free ku express maoni yake au hisia zake hata kama we ni mtangazaji. Na tukaona amesema kwamba yuko tayari hata kukulipia wakili ambaye atakusimamia kwenye kesi yako. Kwanza wakati ambapo unaona mtu kama Dennis Tumbi anazungumza story yako kwa njia hiyo unajisi vipi? Uh, mimi najua Dennis Tumbi ni mtu ambaye ni mtu wa sheria. Anashughulika na media sana sana. IT Na pia mimi nataka niambie zile media ndogo. Mbozi na kuanga jakaranda. Lazima wakue na mtindo pia kuposti video. Kwa sababu. Ukisha, mimi nikisha ongea jakaranda pale. Sasa ngine temperature yangu yuko juu. Nimepandwa na asira. Katika hiyo hali naeza toa kitumbaya. 
uendu kai chini uwediti. Umesha ona pale jakaranda watu wanatuanga maneno mzuri wanaongea mzuri sana. Haiwekwi. Lakini zile vitu mbaya mbaya. Ndi watu wa media wanapenda kuweka. So mimi nataka niambio zile media zinakujanga jakaranda zote. Kama wataendelea na hii mutindo. Mimi sita kubali kuendanga jakaranda. Kurezi ishi za mwanainji wa kawaida. Fadhali nitakuwa na dini na chaneli yangu. Wale wananiona pale wadogo wanione. Kuliko niende pale, ni mistake ni meongea kitu mbaya badala mtu waenda edit, anaiweka hivyo. Alafu bada ya kuweka hivyo, anaandika caption mbaya. Yundo kitu na mbuani nafa, watu wa media hizi ndogo ziangalie. Caption ukiandika, unaangalia, unaandika caption gani. Deni situmbi kuongea kuhusu mimi, alifatali, alifatilia na akaona. Hakaone ya kwamba hii kitu haina maana. Ndiyo maana hakakuja kusema kwamba akotiari kunuchukulia doya. Odho mimi na shukuru mwishimua pika isa lasia. Yari wakati wawa azumia wako wa metuma loya. Nilipatana na loya huko. Tukaongea, tukaelewana. Nikapigia mwishimua pika isimu. Nikamuongelesha. Tukaenda kwa koti. Wakani nini kashubili ya 10,000. Kapigia mwishimua pike, akatuma hiyo do, daka kidogo, nikapigia mwishimua yujini wa malu. Nimeenda huko, amenisoti, hata amelipa loya, ambayo tunaenda na ye tarekumi na tatu kwa koti. So deni situmbi, pia ye pengine wa mechoka. Ajua mimi ni mtu mdogo sana hapa chini. Pia wakiona na shikuwa shikuwa hivyo bila sababu, si mzuri. Yet, ma, kuna jamaa mpigia simu nikiwa na ye hapa. Haka uliza, hui zi kumbulina. Kumbulina ni nani? Atinao watu wakushugulika na mambo ya mtandao. Aje. So unajua Dennis Tumbe akitoa kitu kama hiyo, pia hee kuna kitu amba ameonyesha ya kwamba, ile maneno na ongeanga, ni ile wakenya wanapitia. Na mimi niko upinzani. Tunasema kwa mba hata Rais Ruto haju chochote kama hicho, na haju mambo ya yoyote ya kwako kushika. Mimi naeza sema pengina anajua, pengina ajui. Siyezi jua pia mimi, kama ya anajua ama sijui. Yu mimi wakati ndishikwa, mimi niliambiwa, simu imetoka state house. Na wakani ambia, nirekebishe kuongea kwangu, ni hindi state house. Mimi nikawambia, mimi nitaka upinzani, paka daka za mwisho. Siyezi enda state house. Mimi nitakufa na wanaingi. Hivyo ndo niliwambia. Mimi nitakufa na wanaingi. Kama mnikuniua, mniua Kenya ijua ya kwamba okanga, ameuliwa kwa ukweli, ama okanga, amefungwa kwa ukweli. Na hiyo video mimi, unajua shida ya awa DCI, wanakatanga video, amba potu badale wa achiliyo video wapeleke, wapeleke yule judge ambaye anaenda kufuatilia hiyo kesi apeleki hiyo video full ulianza aje ulifika wapi ukaongea hivyo wanakata ndio wanapeleka hiyo partition mbaya hiyo video mimi nilisema mzuri loud and clear sema ya kwamba u, e, William Samuel Ruto unadanganya wananchi atu wakati wa uhuru mafuta iko kuwa na hiyo wakati mafuta tulikuwa tunachukua lita moja 159 Saa hiwe uko kwa uongozi, unasema mafuta hiko na ni 200 and 27. Unadanganya wa Kenya. Pia wameandika hapo, atinakosesha raisu usingizi. Asa mtu kama mimi atinakosesha ruto usingizi shuali. Ya unajua kuna vitu zingine pia madisi yae wakishika mtu kama mimi. Inafawa andike vitu za maana zi. Hata jaji mwenye anaenda kusoma anajua hii kitu. Hui kijana ameletu hapa kwa na hii ni kitu hiko na uzitu. Sasa ukiandikia mimi ati unakosesa raisi usingizi. Disi ya umaandika hiko. Na umekata tu video, video mbili. Ndu umeenda nayo kama evidence. Hiyo nukuni kujaribu kunisumbua ili niachane na kutetea wanainji. Lakini mimi najua niko nyuma ya wanainji na mimi najua wanainji wako nyuma yangu. Na wengu wana niombea.
So kanga wewe ni activist ama ni mwanasiasa? Mimi ni mwanasiasa. Tumeona pia Boniface Mwangi ameongea na amekutetea sana. Tumeona Robert Alai pia amezungumza. Tumeona Eugene Wamalo, viongozi wengi sana wa azimio wamezungumza. Unahisi kwamba uh, azimio wamesimama na wewe bila inastahili? Azimio wamesimama na mimi. Kwa sababu hizi pesa ambazo zimetolewa na doya ni azimio wametoa. Ye Mheshimiwa PK ako azimio. Eugene Wamalo amelipa doya ako azimio. So azimio wamesimama na mimi jinsi ninavyo stahili. Mara mwisho uliongea na baba ni lini? Eh uh, mara mwisho nikiongea na baba ilikuwa wakati KCP ilitoka. Uh, alipigia au ilikuwa wapi? Nilimtafuta akawa busy na kanipigia. Uh, so hajazungumza haja chochote tangu shikwe na nini? Sijazungumza na yeye tangu nishikwe. Sijafanya contact yoyote simu sina. Ndio Kenya wanibaia kesho. <laughs> <laughs> Okay. Imekatalia hiyo ni ukweli wa mambo. Simu yangu DCI imekatalia. Atu wanachunguza. Asa sijua wanachunguza nini. So mimi najua venye niko kwanza nataka wa Kenya. E, wanajua wanasemanga mimi napenda kuomba omba. Nataka wa Kenya wanichangie ni endo usiku. Peana namba. Kwa sababu hii mwili yangu nikiendelea hivi. Wanaiza. Lala chini hakuna matres kwa sebo. Wapi. Wanaweza fikiria niko sawa kumbe ukanga akauke kesho yake waanze kusema kwa nini hakusema Hakuna mattress hapo ndani So eh hey bro Smithy kule ujeuri yako wananiambia kule ujeuri yake Odhuku kuna maskari wale wananipenda uh, wale wamenipongeza kidogo kidogo Sema ana namba yako Enyewe pia wamefinywa Ana namba Namba ya simu ni 0729 36249 na wale pia nimeswap laini tu leo replace ku replace sina contact za watu wengi unaweza nipigia tuongee na unaweza tume mpesa kesho nipate kwenda hospitali yenyewe niko serious mimi ni mgonjwa alright utapona uh, tuliona mke wako Imelda jana amezungumza amelia sana taka mzee wake awachiliwe. Labda niambie, wewe ni kama kufanya hizi siasa, labda unaweka maisha ya familia yako kwenye hatari, labda mkeo. A, mimi naelewa wakati Mheshimiwa Raila Odinga alipiga siasa, ninaelewa na jifunza kwake. Aliweka familia yake kando akapigania nchi. Akafungwa, akateswa, lakini ila ujue size ni generation tofauti haina shida katiba ni ile ile katiba ya kitambo ni ya sahi ni tofauti sababu katiba ya mu ilikuwa mbaya sana katiba ya sahi hakuna mahali wameruhusu askari kuua mtu freedom of speech so tume, tuliona ido dinga alivumilia baba sana so pia mimi nami nashukuru uh, Mungu alinipea bibi ambaye ananielewa mimi ni mwanasiasa leo naweza shikwa Leo sana just. Lazima kuwe na uchungu juu kitu yake imeenda. Lazima kuwe na uchungu. Na hiyo sasa ndi upendo. Wanaume ni wachache, wengi ni wakudanganya, na kukula na kuacha. Wachache wa kukuoa. So yeye ana feel ya kwamba kwa ndoa ambayo iko na upendo. Pia mimi nashukuru. Machozi yake unajua machozi ya mwanamke yendange bure. Ndiye imefanya ni kuinja. Yeah. Okay, ah uh, baada ya hayo yote sasa hivi tutarajia nini kutoka kwako? Labda watu wanauliza wewe kuhusu ku join shule na mambo kama hayo. After all this that has happened today na kesi ambayo itaendelea tarehe 13. What next? Ah uh, tutarajia tufike Januari tutakuwa tume kama tutakuwa tumejipanga ku join tuta join. Na kama tutakuwa na uwezo tutakaa kwa manyumba registry direct KCP KCS All right huko ndani wako wanasema eh hey, mwanafunzi ongera nini mwanafunzi ongera 4141411 Mimi nimetulia tu lakini haujawahi kuzungumza ukasema ni hiyo kwa mtandao mbona Unajua 
mutia nilifanya peke yangu kuna mwenye alinisaidia kwa hiyo pepa alafu kwa nini unataka kujua macho unaona blog flani imepost leo at ni at ni 320 leo leo tu niliona kuonyesha niliona watu wengi wakitafuta umaarufu na jina yangu hata wale watu ambao wengine tulikuwa tumekosana kitambo wameita pris na before ite pris wamepigia watu wa habari mi simu oh kanga alipata maxi ngapi kanga alipata maxi ngapi so wanaita pris kwa jina yangu ili wapate umaarufu mimi huwezi pata kwangu umaarufu nyota yangu ni yangu naona kuna unaona hawa wali post i scored 320 marks in kcp hiyo ni yao Unaona ni kampuni ni, ni TV kubwa tusihitaje lakini si unaona unaona ni gani si unakumbuka ulikuwa hapa si unakumbuka ulikuwa hapo juzi hiyo max yote ni max ya kwenda alliance 32041 ni yote ya kwenda tu alliance so sijafeli lakini tuliona juzi kulikuwa na complaints at uh, uh, ni CS Machogu na watu wake hawakufanya vile ambavyo ilistahili labda kuhesabu zile uh, marks vizuri za sasa uh, Kenya mzima na jana nikaona kwa habari eti kuna mwanafunzi ambaye alikuwa na 358 na baada ya uh, yao kurudia kusahihisha ikatokea kwamba alikuwa na 409 labda kulingana na wewe hizi mistakes ambazo zinatokea uh, kwa mambo kama hawa ya mtihani na nina nini wisi kwamba labda pia kwa upande wako kuna mistake ambayo ilifanyika ukute hiyo sio 41 ni 11 kama vile ambapo watu wanazungumza kwenye mtandao kumaki mutiani <laughs> na wale watu waliwekwa pale naweza sema ni ruta aliamini au wamesomea hiyo kazi so hiyo ni kazi yao ya kufanya kumaki na kufanya nini na vitu zote na oteva hizo ni vitu zao walete 41 walete 411 i don't care kazi yangu si kumaki mutiani kazi yangu nilienda kujibu maswali ili ilikuwa kwa hiyo mtihani nikarilize mtihani ikaenda so kunitengenezea maxi yangu na kuniletea certificate swali la mwisho um, kulikuwa na bipartisan talks na dialogue committee walizungumza mambo mengi ambayo uh, walikuwa nazungumza kwenye ile committee na report baadaye akalonzo mosioka na uh, sasa the coach ambaye ni Kimani Chungu akasubmit ile report na jana kiongozi wa azimio hela Odinga akazungumza akasema kwamba hii report iko incomplete kuna vitu ambavyo havikuwekwa hapo kwa hiyo sasa inabidi tena warudi kwa wananchi kwa consult wajue the way forward kwako kama uh, mtu ambaye una support upinzani mambo kama vile uh, uchumi na maybe kufungua sava na vitu vingine ambazo zilifaa kuzungumzwa. Unahisi kwamba labda kwa upande wa serikali maybe wana la, yani unahisi ni vitu gani ambazo zinafanya labda kuna vitu ambazo zilitengwa na zingine zikawa zinazungumzwa au labda kuna handshake ambayo ilishafanyika labda ni wakati watu wana waste two time. Najua kama baba amesema turudi kwa wananchi inamaanisha ako na zira ralida zake za kawaida ziko karibu kuanza. So kutoka hapo mimi siwezi ongea. Baba mwenyewe ile siku baba ataweka mkutano kubwa tunajua ataiweka. Ndiye ataweka mambo wazi. Sababu hiyo report mimi sijaiona na sijasoma. So siwezi comment ile kitu ambayo sijaona na ambayo sijasoma. Mimi huwa naongea ile kitu ambayo nimeona na nimesoma. Ukiona nikitokea nikiongea kama ile ya mafuta niliongea nilikuwa nimeiona. So hii report pia nilikuwa nimeingojea. Hata kile wakati nilikuwa na shauri Mheshimiwa Eugene wa Malu. Nilikuwa naongea na yeye kile wakati. Naomba kwamba hiyo report kama haina manufaa ya mwananchi. Kitu ya kwanza uchumi. Na saba wachaneni nayo. Hatuwezi kuwa tunaongelelea kitu yenye haiwezi tusaidia kwa sababu IBC ndio analetanga shida katika nje yetu ya Kenya. IBC ndio analeta ukabila katika nje yetu ya Kenya. Tunaamka asubuhi, tunaenda tunapiga kura, tunachagua yule kiongozi mnajua anaenda kutusaidia wanatuletea mwingine. So lazima IBC ifanywe reform. Ndio number 
hiyo it is the must IBC ifanywe reform mimi nisema atuweze kuwa tunakaa wanatukata wana tax wanalipa IBC kuanzia commission na wachini mpaka wa juu alafu wanafanyanga kazi after 5 years kazi ya siku tatu mtu amekula mshahara miaka tano. kazi ya siku tatu inamshinda basi hatuna haja ya kuwa na IBC tutafute mbinu nyingine ya kuchaguana na hiyo mbinu tutakuwa nilisema ya kwamba kama wamesema ya kwamba flagbera anatoka Nyanza flagbera mwingine atoke Mount Kenya watengeneze ring wawekwe pale ndani wapigane mwenye atangoa mwingine jino moja apewe kiti ya president the same deputy ke hivyo kwa sababu kwa kura hawatupatii twende kwa mkono flagbera kwa maflagbera kwa sababu kura tunachaguana tuna enjoy usiku yake mambo yamebadilika na mimi nimesema ya kwamba lazima tutafute reform ya IBC kwa sababu gani hii kitu ambayo tumezoea ati wanasema Raila Odinga ataandamana alafu achoka aenda handshake kuna mtu hata kuja kwenda hiyo handshake ataandamana hiyo miaka tano. Kenya itakuwa wapi Kenya itakuwa pabaya kwa sababu hawa watoto wetu watakuja kusoma historia ni kabila gani imeongoza hii Kenya tangu sasa hii Kenya iko na 64 years Munandi moyo akachapa 24 years mtu wa Mount Kenya ameingia amechapa 10 kwanza Kenyatta ndiye alianza na 15 moyo amechapa 10 24 alafu kibaki akachapa 10 uhuru amechapa 10 Ati tena wanataka ruto achape tena. Kwani watoto wetu wale watutawacha nyuma wa jukuu watauliza hii Kenya tangu ikombolewe kwa nini mtu mwingine muluya mjaluo mkamba mkisi ajaiongoze. Wataanzia hapo maswali. So tunataka IBC ifanywe reform. Kwa sababu kesho yake mtoto wangu atasimama. Na kwa sababu IBC iko na corruption atapewa atapewa kura na wananchi ikifika huko IBC wanabadilisha ndio tuliona Raila Odinga akisema watoto wa maskini wako na uwezo wa kuongoza hata moya alisema ni wapi watu wanaongoza na masomo moya hakusoma moya alikuwa standard 7 lakini amerani Kenya mzuri sana mpaka aliongoza Africa Cup of Nations i think hapa Kenya peke yake lakini Kenya wameungana Kenya, Uganda, Tanzania pamoja ili walete hiyo ki lakini moyo aliongoza peke yake na hajasoma moyo hakusoma mahali popote lakini hawa wasomi wale wanajiita wasomi ndio maharibu nyingi so sisi tunataka mtoto wa maskini siku moja kama atasimama kama mimi nurokanga nimeamua ya kwamba naendea kiti ya president na wananchi wamenipenda kura ihesabiwe kulingana na wananchi venye wamepiga hapana ifike bombers ibadilishwe ifike wapi ibadilishwe hiyo kitu inaleta picha mbaya katika nchi yetu ya Kenya na hata mzungu mwenyewe anashangaa wakati alikuja hawezi tuambia lakini anajiuliza kwani hii Kenya akisoma historia anaona tu kabila mbili Mount Kenya Rift Valley Mount Kenya Rift Valley na akikuja huko anaona kwa vitabu tuko na kabila mingi hiyo lazima ifanyiwe reform. Na mimi nitaendelea kuongea. Hata wakitaka kunishika kesho wanishike. Mimi nitasimama na wananchi. Kwa sababu hao wananchi ndio wanachagua viongozi. Na wanajua alipigia nani. Mimi nashindwa ruta alipata wapi kura. Na pia waweke sheria. Hii sheria wameweka tu wanajeshi wasipike kura. Waweke sheria wanajeshi wachaguane. Wapige kura. Ju pia hao wanatoa ushuru maaskari katika nje yetu ya Kenya wote kire kubaliwe wapige kura hii mambo ya kusema ati kuna wengine wapige kura wawachane nayo maaskari wachaguane kwa sababu wanalipa ushuru au ndio pia wanalipa tax yeah. maneno yako ya mwisho tukimalizia uh, maneno yangu ya mwisho mimi nataka kuanza ni shukuru wa Kenya 
kwa wale ambao wameniombea sana na pia kwa wale ambao wamenitakia wa kukufa ni nyongwe utanyongwa mbele yangu so mimi nataka nishukuru wa Kenya na nataka niambie wa Kenya eh, mimi kama nurokanga watu wanasema ya kwamba mimi ni omba omba but unajua kiomba huwa unapewa mimi kwa saa hii si msina anatumia ya bibi na sasa italeta ugombe kwa nyumba ya yeah, nataka kuongea na watu wake mimi nataka niongee na watu wangu so tafadhali wa Kenya wale ambao wananisikia wale ambao watakutana na hii video simu mimi siku angi mtu expensive taka tu simu ya 30k ndio nilikuwa nayo ndio DCI ilichukua hiyo 30k imetosha limiti yangu mpesa namba ni 07 29 36 24 Asante ni Rokanga.